ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നമ്മുടെ അറിയ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനാണ് പിന്നീട് ആമുഖമായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനാണ് പിന്നീട് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കടംകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നുമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കടംകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പ്രിയാമ്പിൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പ്രിയാമ്പിൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ യു എസ് എ ഗൂഗിളിൽ ചുമ്മാ യു എസ് എ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രിയാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതിലും വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ തുടങ്ങുന്നത് ആമുഖത്തെ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ജമ്പിൾഡ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഏതാണോ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇനി ആമുഖത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഒരേ ഒരു ഒറ്റ തവണ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഭേദഗതിയിലൂടെ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് ആ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വം അവിഭാജ്യത സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാറിസം ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രിയാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഭേദഗതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് മറ്റു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഭേദഗതികൾ എന്ന സെക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായി നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഏതാ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ിൽ കൊണ്ടുവന്ന നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അതായത് പ്രിയാമ്പിള് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഭേദഗതിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വാക്കുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വം അവിഭാജ്യത എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഈ ഭേദഗതി മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പേരിലും ഈ ഭേദഗതി അറിയപ്പെടുന്നു പ്രിയാമ്പിളിലെ ചില വിശേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് പ്രിയാമ്പിളെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ എം മുൻഷി ഇതങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഋഷി മഹർഷി അവരൊക്കെ പറയില്ല അതായത് ജാതകം നോക്കുന്നത് ഈ പണിക്ക് ജോത്സ്യരാണല്ലേ ജാതകം നോക്കുക അതായത് ഋഷിയാണ് മുൻഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി മുൻഷി ജാതകം നോക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇതൊന്നും കാണാതെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കോടിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച
ഏണസ്റ്റിന് ബാറ് തോർക്കണമെങ്കിൽ താക്കോല് വേണമെന്ന് പഠിക്കുക ഏണസ്റ്റിന് ബാറ് തോർക്കണമെങ്കിൽ താക്കോല് വേണമെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവ എന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെയും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആമുഖത്തെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെയാണ് അതായത് റിട്ടുകളെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പം ഈ ഒരു അഞ്ച് വിശേഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് ഇനി ചില കേസുകളാണ് അതായത് ഈ ഭര പ്രിയാമ്പിളിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകളെ കുറിച്ചേ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിയാമ്പിള് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ ചില തർക്കങ്ങളാണ് ബേരു ഭാരി കേസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എൽ ഐ സി കേസ് ഈ മൂന്ന് കേ ഇതല്ലാതെ കൂടാതെ ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടെ പ്രിയാമ്പിളിനെ ചൊല്ലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കേസുകളാണ് ആദ്യത്തെ ബേരു ഭാരി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ബേരു ഭാരി കേസ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെ വിധി പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് ഗജേന്ദ്ര ഘാട്കർ ആണ് ഗജേന്ദ്ര ഘാട്കർ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഈ കേസിന് വിധി പറഞ്ഞ വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ല എന്നാണ് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ല എന്ന വിധി വന്ന കേസാണ് ബേരു ഭാരി കേസ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വിധിച്ച ജഡ്ജിയാണ് ഗജേന്ദ്ര ഗഡ്കർ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു കേസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഇതിലൂടെ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭേദഗതി വരുത്താമെന്നും വിധിച്ചു ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭേദഗതി വരുത്താമെന്നുമാണ് ഈ കേസിലൂടെ വിധി വന്നത് പിന്നെ ഒരു കേസും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എൽ ഐ സി കേസാണ് എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഈ കേസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഈ കേസ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇതിലൂടെ ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എന്നാണ് വിധി വന്നത് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടന ഘടകമാണ് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ വിധി വന്നത് അതായത് ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസും എൽ ഐ സി കേസും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അതായത് ചോദ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി വായിക്കുക കാരണം ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്നാൽ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അതായത് പ്രിയാമ്പിൾ ഇസ് ദ ഇൻറ്റിഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് എൽ ഐ സി കേസ് ചില ഡിഗ്രി എക്സാമുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയ എക്സാമുകൾക്കാണ് എൽ ഐ സി കേസ് വരിക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ പോകും കാരണം ആമുഖം ഭരണ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാൾ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് അല്ല ഇങ്ങനൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക അതോടുകൂടി നമ്മൾ ആമുഖത്തെ ആമുഖത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം